தலைப்பு செய்திகள் ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி முடிவடையும் நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார் பொதுத்துறை வங்கிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் விவசாயிகள் மற்றும் தொழில்துறையினருக்கு சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி கடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சென்னை புதுதில்லி இடையே வெள்ளி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில் இயக்கம் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றவுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து ஏற்கனவே மூன்று முறை நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றியுள்ள பிரதமர் நான்காவது முறையாக இன்றிரவு உரையாற்றுகிறார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை சீரமைப்பது குறித்து நேற்று மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஐந்தாவது முறையாக ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய பிரதமர் கிராமப்புறங்களில் கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தினார் மேலும் பருவமழை தொடங்கவுள்ள சூழலில் கொரோனா மற்றும் பிற நோய்களை கட்டுப்படுத்த மருத்துவ மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது அமலில் உள்ள மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கு வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் பிரதமர் இன்றிரவு ஆற்றவுள்ள உரையின் போது ஊரடங்கு மற்றும் அது தொடர்பான தளர்வுகள் குறித்து எடுத்துரைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறையினர் விவசாயிகள் மற்றும் பெரும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடந்த இரண்டு மாதங்களில் சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பொதுத்துறை வங்கிகள் கடன் உதவி வழங்கியிருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் மே எட்டாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறையினர் சில்லறை வியாபாரிகள் வேளாண் துறையினர் மற்றும் பெரும் தொழில் நிறுவனங்களின் நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரம் வங்கிக் கணக்குகளில் ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோன்று வங்கி சாராத நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள இரண்டாவது கட்டமாக தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது இதில் அதிகபட்சமாக கேரளாவுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பஞ்சாபுக்கு அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் மேற்கு வங்கத்திற்கு நானூற்று பதினேழு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கு முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பதினைந்தாவது நிதிக்குழு பரிந்துரை அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இரண்டாவது தவணையாக இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இது உதவும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக கடந்த ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி முதல் தவணையாக ஆறாயிரத்து நூற்று கோடி ரூபாய் பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது வந்தே பாரத் மற்றும் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி தொடர்ந்து முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதேபோன்று உள்நாட்டில் சிக்கியுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு ஷமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கும் பணியும் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு பல்வேறு நாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்கள் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஏர் இண்டியா சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தாயகத்திற்கு அழைத்து வரப்படுகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக நூற்று எண்பது பயணிகளுடன் மலேசியாவின் கோலாலம்பூரிலிருந்து ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் பணியமர்த்தப்பட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த அனைத்து பயணிகளும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பின்னர் விடுதிகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் 
அடுத்த சில நாட்களில் ஓமன் கோலாலம்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற இடங்களிலிருந்து சென்னைக்கு தொடர்ந்து விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவிலிருந்து இந்திய பயணிகளுடன் ஏர் இண்டியா விமானம் இன்று மும்பைக்கு புறப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படையின் இரண்டாவது கப்பலான ஐ என் எஸ் மாகர் மாலத்தீவிலிருந்து கொச்சி புறப்பட்டது இருநூற்று இரண்டு இந்தியர்கள் பயணம் செய்யும் இந்த கப்பல் இன்று கொச்சி துறைமுகம் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ஐ என் எஸ் ஜலஷ்வா கப்பல் மூலம் அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பயணிகள் கொச்சி வந்தடைந்தனர் இந்த இரு கப்பல்களும் கொச்சியிலிருந்து மீண்டும் மாலே சென்று எஞ்சியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வரும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் மாலத்தீவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கும் அடுத்த சில நாட்களில் கப்பல் மூலம் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் இதனிடையே ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் தமிழகத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இன்று காலை வரை நாடு முழுவதும் ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் தமிழகத்திற்கு வந்தடைந்த ஒரு ரயில் உட்பட நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரயில்கள் அவை சென்றடைய வேண்டிய இடத்தை அடைந்துவிட்டன எஞ்சிய தொன்னூற்று நான்கு ரயில்கள் திருச்சி லக்னோ வாரணாசி பரோனி ஜெகநாத்பூர் கோரக்பூர் ஹாத்தியா தர்பங்கா கயா உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவை ஐம்பது நாட்களுக்கு பிறகு இன்று தொடங்கியது புதுதில்லியிலிருந்து நாளை முதல் சென்னைக்கும் மறுமார்க்கத்தில் சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து வருகிற வெள்ளிக்கிழமை முதல் புதுதில்லிக்கும் வாரம் இருமுறை ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் ரயில் போக்குவரத்தும் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது சுமார் ஐம்பது நாட்களுக்கு பிறகு ரயில் போக்குவரத்து இன்று தொடங்கும் என ரயில்வே துறை அறிவித்திருந்தது அதன்படி முதற்கட்டமாக புதுதில்லியிலிருந்து இன்று பெங்களூரு பிலாஸ்பூர் திப்ருகர் ஆகிய நகரங்களுக்கு மூன்று சிறப்பு ரயில்களும் ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு மும்பை சென்ட்ரல் மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய இடங்களிலிருந்து புதுதில்லிக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இந்த ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய பெட்டிகள் மட்டுமே இணைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ரயில்களில் பயணம் செய்ய இதுவரை நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்று டிக்கெட்டுகள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் ரயில்வே துறைக்கு பதினாறு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது அடுத்த ஏழு நாட்களில் ரயிலில் பயணம் செய்ய மொத்தம் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழு பயணிகள் முன்பதிவு செய்துள்ளனர் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அனைத்து பயணிகளும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனையும் செய்யப்படும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் பயணிகள் தங்களுக்கு தேவையான உணவு படுக்கை விரிப்புகள் கம்பிளை போன்றவற்றை தாங்களே எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் உடல் பரிசோதனை செய்ய ஏதுவாக ரயில் புறப்படுவதற்கு ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாக ரயில் நிலையங்களுக்கு வந்து சேர்வதுடன் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பயணத்தின் போது பதிவிறக்கம் செய்து வைத்திருப்பது கட்டாயம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சென்னை புதுதில்லி இடையே வாரம் இருமுறை ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது அதன்படி புதுதில்லியிலிருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு நாளை முதல் புதன்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை நான்கு மணிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் இதேபோன்று மறு மார்க்கத்தில் வரும் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து புதுதில்லிக்கு வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலை மணி ஆறு முப்பத்தி ஐந்துக்கு சிறப்பு ரயில் புறப்பட்டுச் செல்லும் இதற்கான முன்பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது இந்த ரயில்கள் இரு மார்க்கங்களிலும் விஜயவாடா வாரங்கல் நாக்பூர் போபால் ஜான்சி ஆக்ரா கண்டோன்மெண்ட் ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான புதிய வகை வெண்டிலேட்டர் சாதனம் ஒன்றை மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பெங்களூரு தேசிய விமானவியல் ஆய்வுக்கூடம் தயாரித்துள்ளது பைபாப் வெண்டிலேட்டர் எனப்படும் இந்த செயற்கை சுவாச கருவி முப்பத்தி ஆறு நாட்களில் உருவாக்கப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வெண்டிலேட்டரில் முப்பரிமாண சாதனங்களும் காற்றை மிக தூய்மையாக வடிகட்டக்கூடிய பில்டர் கருவிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தடுக்க உதவும் என்றும் தேசிய விமானவியல் ஆய்வுக்கூடம் தெரிவித்துள்ளது 
சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்கள் இன்றி குறைந்த கட்டணத்தில் கையடக்கமான இந்த சாதனம் கொரோனா சிறப்பு வார்டுகள் தற்காலிக மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்துவதற்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூவாயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிரா தில்லி மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்த போதிலும் உயிரிழப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது இம்மாநிலங்களை விட நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் குறைவாக உள்ள மாநிலங்களான மேற்குவங்கம் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் இறப்பு வீதம் அதிகமாக உள்ளது மேகாலயாவில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பாதிப்பு இருந்தாலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் குறைந்த அளவிலான மருத்துவ பரிசோதனையும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது தமிழ்நாடு மற்றும் தில்லியில் அதிகமானோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதில் பெரும்பாலானோருக்கு நோய் தொற்று இல்லை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இறப்பு வீதமும் குறைவாக உள்ளது ஆனால் குறைந்த அளவிலான மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட மேற்கு வங்கம் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது ராஜஸ்தானை விட மத்திய பிரதேசத்தில் குறைவான பாதிப்பு இருந்த போதிலும் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தை விட மேற்கு வங்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் இறப்பு எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாக உள்ளது நெஞ்சுவலி காரணமாக புதுதில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பினார் எண்பத்தி ஏழு வயதான அவருக்கு காய்ச்சல் இருந்ததால் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டது இதில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததை அடுத்து மன்மோகன் சிங் இன்று வீடு திரும்பினார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் மக்கள் பணியாற்ற இறைவன் ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பன்னிரெண்டாம் தேதி பிறந்த தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று அறுபத்தி ஆறு வயது நிறைவடைந்து அறுபத்தி ஏழாவது வயது தொடங்குகிறது முதலமைச்சரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தமிழக துணை முதலமைச்சரும் அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் தமக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் உள்ளிட்ட அனைத்து தலைவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் தமது நன்றியை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம் தமிழ்நாடு குடிசை பகுதி மாற்று வாரியம் ஆகியவற்றின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தி பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் விரைவாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இன்று சென்னையில் இது தொடர்பாக நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை முதன்மை செயலர் ராஜேஷ் லக்கானி சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழும உறுப்பினர் செயலர் கார்த்திகேயன் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் பா முருகேஷ் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய உலக செவிலியர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார்கள் செவிலியர் கே கீதா செவிலியர் எஸ் ஜாக்லின் ஷீலா சந்திக்கிறார் என் ஜெகநாத் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது புதிகை காணத் தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கும் என்று மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று கூறினார் மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவிருந்த பதினோராம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் 
பேருந்து போக்குவரத்து இல்லாததால் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கடைசி தேர்வை எழுத முடியாதவர்களுக்கு ஜூன் நான்காம் தேதி தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் சமூக இடைவெளியுடன் தேர்வுகளை நடத்த ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறிய அமைச்சர் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து தற்போதைக்கு எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் தேர்வுகளை நடத்த மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மாணவர்களுக்கு ஒன்றாம் தேதி ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இருந்து பனிரெண்டாம் தேதி வரையிலும் தேர்வு நடத்துவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல பதினோராவது வகுப்பு இருபத்தாறாம் தேதி முடிக்காத அந்த தேர்வை இரண்டாம் தேதி தேர்வுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதேபோல முப்பத்தாறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்கள் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடைபெற்ற பிளஸ் டூ தேர்வில் வாகனங்கள் குறைவாக இருக்கிறது என்ற முறையில் அது நான்காம் தேதி என்று அந்த தேர்வு எழுதுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட இருக்கிறது தமிழ் திரையுலகின் முதல் தலைமுறை முன்னோடி நடிகரான எம் கே தியாகராஜ பாகவதரின் குடும்பத்தினருக்கு மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி இன்று நிதியுதவி வழங்கினார் தியாகராஜ பாகவதரின் குடும்பத்தினர் மிகுந்த வறுமை நிலையில் வாடி வருவதாக தகவல் அறிந்த அமைச்சர் எம் அமைச்சர் எம் கே தியாகராஜ பாகவதரின் மருமகள் கௌசல்யா பேத்தி பிரமீளா ஆகியோரை சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு வரவழைத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியை வழங்கினார் தமிழகத்தில் கோவில்களில் பொதுமக்களை அனுமதிக்க மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் இன்று முதல் முப்பத்தி ஓர் வகையான கடைகளை திறக்க அனுமதி அளித்திருப்பதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலம் பலருக்கும் மனச்சோர்வையும் அச்சத்தையும் உருவாக்கியிருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள தளவுகள் அனைவருக்கும் இந்த சோர்விலிருந்து மீள்வதற்கு உதவும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கோவில்களை தரிசனத்திற்காக திறப்பதால் பொதுமக்கள் இந்த மனச்சோர்வை எதிர்கொள்ள அது உதவும் என்றும் கோவில் சார்ந்த ஊழியர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொழிற்சாலைகள் இயங்க மாநில அரசுகளே தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கலாம் என்று மத்திய தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை செயலாளர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கைகளை திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பிறகு திறக்கப்படும் தொழிற்சாலைகளில் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் இதற்கு நேர்மாறாக மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை செயலாளர் மாநில அரசுகளே தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து தொழிற்சாலைகளை திறக்க அனுமதிக்கலாம் என்று சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் காரணமாக பிஜேபி ஆளும் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் வேலை நேரத்தை எட்டு மணி நேரத்திலிருந்து பன்னிரண்டு மணி நேரமாக உயர்த்த அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இன்றி செயல்பட தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் தலையிட்டு தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உத்தரவுகளை திரும்பப் பெறவும் ஏற்கனவே நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ள தொழிலாளர் நலச்சட்டங்களை மாநில அரசுகள் புறக்கணிக்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் வருமானத்தை மறைத்ததாக காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மனைவி ஸ்ரீநிதி மீது வருமான வரித்துறை சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய கோரிய மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மனைவி ஸ்ரீநிதி பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் முட்டுக்காட்டில் உள்ள தங்களது சொத்துக்களை அக்னி எஸ்டேட் பவுண்டேஷன் என்ற நிறுவனத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏழு கோடியே எழுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ளன இதுகுறித்து வருமான வரித்துறையினரிடம் கணக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை என்று கூறி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இவர்கள் இருவர் மீதும் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு எம் பி எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை நிலுவையில் உள்ள நிலையில் வழக்கிலிருந்து தங்களை விடுவிக்க கோரி கார்த்தி சிதம்பரம் அவரது மனைவி தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனு நீதிபதி எம் சுந்தர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது இந்த வழக்கில் இருவரின் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா் 
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் செங்கல் சூளையில் பணியாற்றி வந்த சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர் அனுப்ப அரசு சார்பில் உரிய ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர் எல்லப்புரம் ஒன்றியம் திருக்கண்டலம் பகுதியில் உள்ள செங்கல் சூளையில் பணியாற்றி வந்த ஒடிஷா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முன்னூறு பேரும் குடும்பத்துடன் தாமாகவே சொந்த ஊருக்கு செல்ல முயன்ற நிலையில் அங்கு வந்த ஊத்துக்கோட்டை வட்டாட்சியர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை அரசு சார்பில் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என தெரிவித்தார் அவர்களை சொந்த ஊர் அனுப்பி வைக்கும் வரை தேவையான உணவுகளை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் இதேபோல் ஊத்துக்கோட்டை வட்டம் டி பி புரம் கூடியம் இருளர் காலனியில் முப்பத்தி ஒன்பது இருளர் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அரிசி பருப்பு காய்கறிகள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய தொகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் இன்று வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பொருட்கள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன தர்மபுரி மாவட்டத்தில் பெண் காவலர் ஒருவருக்கு இன்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் வசித்து வந்த கிராமம் முழுவதும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது சென்னையில் பணியாற்றி வந்த தர்மபுரியைச் சேர்ந்த பெண் காவலருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் அவர் தர்மபுரியில் உள்ள தனது சொந்த கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் அந்த காவலருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து சுகாதாரத்துறையினர் அவரை தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர் இதேபோல் தர்மபுரியை சொந்த ஊராக கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வருகிறார் அவருக்கும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது அவருக்கு சென்னையிலேயே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதையடுத்து இவர்கள் இருவரும் வசித்த கிராமம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அங்குள்ளவர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறிகள் உள்ளதா என்பதை ஆராயும் பணிகளும் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன விவசாயத்தை பிரதான தொழிலாக கொண்ட நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் விவசாய பணிகள் எந்த விதமான தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது ஊரடங்கு காலத்திலும் வேளாண் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தங்களுக்கு பிரதமரின் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக் கணக்குகளில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது பெரிதும் உதவிகரமாக இருப்பதாக கீழ்வேலூர் தேமங்கலம் சங்கமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மோடி அவர்களின் கிசான் சம்பந்த திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு நான்கு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இரண்டாயிரம் வீதம் வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கி விவசாயிகளின் சிரமங்களை சரி செய்யும் அளவுக்கு உதவி செய்துள்ளார்கள் விவசாயிகள் சார்பாகவும் பொதுமக்கள் சார்பாகவும் நன்றி திட்டம் பிரதமர் மந்திரி அறிக்கையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸ்கீம் இந்த கிசான் விகாஸில் வந்து எல்லாருமே ஏறி இருக்குது எல்லாருமே விவசாயம் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அதேமாதிரி இந்த கொரோனா சம்பந்தமாகவும் எல்லாருமே விழிப்புணர்வோடு இருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்குது பேங்கில் லோன் தராங்க பணம் கட்டலனால நம்ம வந்து பயப்பட வேணாம் பயிர் காப்பீடு இருக்கிறதுனால பணம் நமக்கு நிறைய வந்து நிர்வாகத்துலேருந்து இதுலேருந்து கொடுத்துருவாங்க பேங்க்லேருந்து கொடுத்துருவாங்க பிரதம மந்திரி அறிவித்ததுனால ரொம்ப நன்றி விவசாயிகளுக்கெல்லாம் கடந்த ஓராண்டு காலமாக மாணவிக்கு பாரத பிரதமர் அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு நிதியாக நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டாயிரம் வீதம் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் கொடுத்துட்டு வராங்க இப்போ கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு நிதியாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருக்காங்க இது எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது கொரோனா பாதிப்பில் நாங்கள்லாம் விவசாயம் பண்ணிட்டு போனோம் முந்தா நாள் தான் எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய அக்கௌண்டில் வந்து பிரதமர் மோடியினுடைய திட்டத்தில் வந்து ப வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறது முதல் தவணை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஏறி இருக்கு இப்போ ரொம்ப சிரமமான திசையில் இந்த பணம் எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் எங்களுடைய விவசாயிகள் சங்க சார்பில் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது இதில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் பதினைந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரமாக உள்ளது இதனிடையே பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட நியூயார்க் நகர் ஜூன் இறுதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்று அந்நகர மேயர் அறிவித்துள்ளார் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடக்கத்தில் பாதிப்பு குறைவாக இருந்த ரஷ்யாவில் தற்போது இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
பாதிப்பு எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட நாடுகளை முந்தி ரஷ்யா தற்போது உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது இன்று ஒரே நாளில் அந்நாட்டில் பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவிற்கு அடுத்தபடியாக இங்கிலாந்து இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளது அமெரிக்காவில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டும் என அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த வார இறுதிக்குள் அமெரிக்காவில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுவிடும் என்று தெரிவித்தார் மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இது இருமடங்கு அதிகம் என்று கூறினார் அரசு நிர்வாகத்தினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால் அமெரிக்காவில் உள்ள அனைத்து மாகாணங்களிலும் பத்து லட்சம் பேருக்கு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இது மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது கணிசமான அளவிற்கு அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் உலகிலேயே அமெரிக்காவில்தான் பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவிற்கு எண்பதாயிரம் பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியாவில் வரும் பதினாறாம் தேதி தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் கூறியுள்ளது அந்தமான் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நாளை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதனால் அந்தமான் நிக்கோபாரில் வரும் பதினாறாம் தேதி தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுவதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் சென்னை புறநகர் பகுதியில் இன்று காலை லேசான மழை பெய்தது அரியலூர் மாவட்டத்தில் இன்று பெரும்பாலான பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது அம்மாவட்டத்தில் காலை முதலே வானம் மேக முட்டத்துடன் காணப்பட்டதுடன் அவ்வப்போது குளிர்ந்த காற்று வீசி வந்தது இந்நிலையில் அரியலூர் திருமானூர் ஜெயங்கொண்டம் தாப்பலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவுவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் விழுப்புரம் கடலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கன்னியாகுமரி மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் அந்த மையத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது குறிப்பாக கரூர் சேலம் தர்மபுரி திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி முடிவடையும் நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார் பொதுத்துறை வங்கிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் விவசாயிகள் மற்றும் தொழில்துறையினருக்கு சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி கடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சென்னை புதுதில்லி இடையே வெள்ளி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில் இயக்கம் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்